un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Nuevo Era. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Entre tantas noticias, creo que se me olvidó hablarte de la pelea de Joseph Parker contra Alex Lepay. Y tú tal vez no recuerdes a Joseph Parker, pero si te digo que le ganó a Andy Ruiz una cerradísima decisión en el 2016, te vas a acordar de él. Joseph Parker que perdió su título mundial contra Anthony Joshua, todavía sigue vigente en el peso completo. Y esto es lo, lo bonito, lo interesante del peso completo en este momento, que no solamente están los campeones establecidos como Ruiz y Wilder, sino que está Joshua, está Luis Ortiz, está Dillian White, está Efia Java, está Joey Jones y también está Joseph Parker. Y Joseph Parker, no por gusto, no por gusto, firmó un contrato de tres peleas con Dazón. Joseph Parker acaba de vencer a este Alex Lepay, que también peleó en algún momento por título del mundo y que es un hombre fuerte, un hombre que supuestamente tiene una eh, quijada de acero y es una pelea que fue de un solo lado desde el mismo primer round. Lo que hizo Joseph Parker en este combate contra Alex Lepay, que terminó en el décimo asalto por el knockout, pues me indica a mí que Joseph Parker no solamente se encuentra vigente, sino tiene una decisión renovada de volver a ser campeón del mundo. Si él dice, hey, en algún momento yo le gané a Andy Ruiz, yo puedo volver a hacerlo. Yo sé que hay mucha gente por ahí que piensa que Ruiz debió haber ganado este combate contra Parker. Yo creo que me parece a mí que Parker lo ganó por la mínima, mínima, mínima. Pero si tú me dices a mí que crees que Ruiz ganó esta pelea, no tengo nada en contra tuya. Me parece que la pelea pudo haber ido, ido para cualquier parte y en base de los jueces que votaron. Eso vamos a dejarlo bien claro. Pero bueno, la victoria, al menos en el récord, es para Joseph Parker. Y tomando en cuenta que Eddie Hearn es un empresario muy inteligente y que Dazón quiere hacer las peleas importantes... A mí no me sorprendería que en algún momento, sobre todo si Andy Ruiz vuelve a derrotar a Anthony Joshua en el otoño, en Inglaterra o en Nueva York, en donde sea, pues que si llegue algún tipo de acuerdo por una pelea entre Andy Ruiz y Joseph Parker. Recordemos que Joseph Parker eh, ha enfrentado a los mejores. Enfrentó a Dylan White, enfrentó al propio Joshua, y ahora Alex Lepay es un buen contender. Así que sería interesante ver la evolución de este Joseph Parker y la evolución de Andy Ruiz, ahora convertido en campeón del mundo. ¿Mm? Aquel muchacho desconocido de 2016, hoy es una de las figuras más importantes que hay en el boxeo mundial y sobre todo en esta división de los pesos completos que está de nuevo, de nuevo en la palestra como la más eh, digamos, yo no diría que la más importante, yo creo que todavía el peso welter sigue siendo eh, el lugar donde hay más talento, pero sin duda vuelve a recuperar ese lustre que tenía, vuelve a recuperar esa ilusión de ver a los máximos en peso cayéndose a golpes, porque no hay nada que ver con una pelea de heavyweights, cuando los heavyweights son buenos y despiertan interés. Y creo que este triunfo de Joseph Parker lo vuelve a meter mucho más en la pintura, en la comida de la élite de la división. ¿Qué es lo que puede pasar ahora de Joseph Parker? Vamos a ver cuál es el plan que tiene Dazón para él. Pero sin duda a mí me encantaría ver una segunda parte entre Parker y Andy Ruiz. No importa lo que haya pasado en la revancha contra Anthony Joshua. Creo que Ruiz ha ganado el puesto para mejores bolsas, para mejores circunstancias. Y pase lo que pase... En la pelea contra Anthony Joshua en, en el rematch, creo que el público estaría contento, el público estaría, eh, digamos que necesitado de ver una segunda parte entre Andy Ruiz y Joseph Parker. Así que vamos a ver, pero esto de los pesos completos ha puesto muy, pero muy caliente y sobre todo muy, pero muy interesante. Soy Jorge Ebro. Para celebrar los deportes, sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu receta de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Y sigo de viaje, pronto regreso, pero estoy pendiente, te quiero mucho.